Muito boa tarde a todos. Obrigada pela vossa presença. Estou aqui invisitada pela Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades, a Dra. Suzy Carla Barbosa, para responder a um convite que ela recebeu do seu homólogo cabo-verdiano, Dr. Rui Soares, para participar num evento, uma homenagem singela às mulheres da Cplp sobre o lema Em Português Nos Entendemos. A Sra. Ministra, por razões de agenda, está em viagem com o senhor, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, como é do vosso conhecimento, e digitou-me para participar neste evento, para representar não só a ela, mas todas as mulheres guinenses e, em, de uma forma geral, todas as mulheres que falam português. Uh, um evento destes uh, permite-nos uh, perceber as uh, sinergias, as vantagens e uh, as políticas que podem ser adotadas para tirar uh, um proveito de uma forma mais específico, virada à igualdade e à equidade do género, uh, a respeito às uh, diferenças e às lutas que as mulheres têm vindo a travar na comunidade dos países da língua portuguesa. Como já sabem, unidas somos mais forte. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau é tutelada por uma mulher, uma feminista, é, muitas vezes substituída por mim, e temos o Secretário de Estado da Cooperação Internacional, que é um homem. Portanto, eu e a Senhora Ministra partilhamos o feminismo, partilhamos o papel de ser mulher e, portanto, Estou perfeitamente, estive perfeitamente habilitada para representar nesta reunião. A reunião decorreu uh, de uma forma uh, muito entusiasmada, envolveu muita emoção. Tivemos uh, uh, artistas, tivemos uh, pintores que uh, mostraram as suas obras, mostraram as sinergias que as mulheres uh, criam quando comunicam na mesma língua. Mostraram todo o proveito que não só as mulheres guinenses, mas todas as mulheres da comunidade da língua portuguesa podem ter por fazerem parte de uma comunidade e por se comunicarem na mesma língua. Também tivemos o testemunho da nossa escritora, a doutora Patrícia Godinho Gomes, que uh, uh, nomeou a parte da educação do feminino como um dos pontos em que a Cplp deve atuar. Portanto, de todas as formas, em todas as vertentes, foi uma homenagem bonita, foi uma homenagem singela, mas muito significante. Transmiti os agradecimentos da sua excelentíssima senhora ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades da Guiné-Bissau, a doutora Suzy Barbosa, ao seu homólogo, amigo e irmão, doutor Rui Soares, de Cabo Verde, uh, transmiti uh, uh, a atenção com que as mulheres guinenses seguiram no passado dia 27 do Dia Nacional da Mulher Cabo Verdiana na Guiné-Bissau e, portanto, temos aqui, também tivemos a participação da Sua, uh, sua Excelência Senhora Primeira Dama de Cabo Verde, que sugeriu que, de facto, fosse criado uma plataforma dentro da Cplp para que se pudesse falar de mulheres mais vezes e para podermos atingir aquilo que é o objetivo, não só do feminismo, mas que deve ser o objetivo de todos os governos, a igualdade e a equidade. E, sendo assim, podemos só tirar uh, bom, boa matéria, bom proveito, tirar boas notas, uh, quando a senhora ministra uh, chegar à Guiné-Bissau, ser-lhe-á transmitido, Uh, de uma forma mais direta e mais particular a uh, minha participação uh, enquanto sua secretária de Estado e, uh, portanto, nós uh, podemos, vamos concluir agora uh, os trabalhos, uh, ouvir as palavras finais do, uh, da Sua Excelência, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde. Uh, e uh, escutar alguns testemunhos de algumas uh, mulheres da Cplp que têm o marco no seu papel e que são uh, igualmente formas de ganharmos experiência e de criarmos uh, sinergias. 
é muito importante que a Guiné-Bissau participe em eventos como este, é muito importante que haja eventos como este, é muito importante que se fale da mulher, vezes sem conta, não só no mês de março, mas em 12 meses do ano. Muito obrigada.